সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব প্রিজম নিয়ে প্রিজমের সংজ্ঞানুসারে প্রিজম হচ্ছে দুটি হেলানো সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে অর্থাৎ যখন দুইটা স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যম হেলানো অবস্থা সীমাবদ্ধ থাকবে তাহলে ওই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো প্রিজম এখন আমরা যে প্রিজমের যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রিজমের বিচ্যুতি কোণ প্রিজমের বিচ্যুতি কোণ বোঝার আগে আমরা এই চিত্রটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে প্রিজমে দুইটা পৃষ্ঠ দুইটা হেলানো পৃষ্ঠ এ বি এবং এ সি নিলাম এবং এ বি এবং এ সিতে দুইটা অবিলম্ব আঁকলাম অর্থাৎ এ বি পৃষ্ঠের লম্ব ও এন আঁকলাম তারপর হচ্ছে এ সি পৃষ্ঠের লম্ব ও এন প্রাইম আঁকলাম এখন আমরা ধরে নিলাম যে পি কিউ বরাবর একটা রোশনি এ বি তলে আপতিত হয় আপতন কোন হচ্ছে আই ওয়ান পিকি আপতিত রশ্মি যখন এ বি তলে আপতিত হয় তখন দেখা যায় যে কি হলো যে বায়ু থেকে প্রিজমে মানে গ্লাসে আপতিত হয় বায়ু থেকে গ্লাসে মানে হালকা থেকে ঘন হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যখন আপতিত হয় আমরা জানি যে প্রতিশোহিত রশ্মি অবিলম্ব থেকে অবিলম্বের কাছে চলে আসে তাহলে হালকা থেকে যখন ঘনতে আপতিত হয় প্রতিশোহিত রশ্মি অবিলম্বের কাছে চলে আসে তাহলে এই দিকে যাওয়ার কথা কিন্তু এদিকে না গিয়ে কি করবে অবিলম্বের কাছে চলে আসবে তাহলে অবিলম্বের কাছে চলে আসা কিউ আর পথে প্রতিশোহিত হবে আমি আবারও বলি পি কিউ পথে আপতিত রশ্মি এ বি তলে বাধা পেয়ে হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যখন যাবে অবিলম্ব দিকে সরে আসে তাহলে অবিলম্বের দিকে সরে এসে কোন পথে প্রতিশোহিত হবে এ বিতল থেকে এ বিতল থেকে কিউ আর পথে প্রতিশোহিত হবে এখন খেয়াল করো এই যে কিউ আর প্রতিশোহিত রশ্মি তা আবার এ বি তলে আপতিত হয় তাহলে এ বি তলে যদি আপতিত হয় তাহলে খেয়াল করো এ বি থেকে এ সি তলে যদি আপতিত হয় তাহলে এই তল থেকে এখন যাবে প্রিজম থেকে যাবে বায়ুতে তো প্রিজম থেকে যদি বায়ুতে যায় আমরা দেখলাম যে এখানে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যায় ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যদি প্রতিশোহিত হয় আমরা জানি যে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তাহলে এদিকে তার গতিমুখ হওয়ার পথেও পরত কি করবে অবিলম্ব দিকে সরে না গিয়ে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে পুরো সিস্টেমটা যদি আমি আবারও বলি তাহলে পি কিউ পথে যদি আপতিত হয় আপতিত হওয়ার পর প্রতিশোহিত রশ্মি কিউ আর পথে চলে যাবে অর্থাৎ অবিলম্বের দিকে চলে আসবে অবিলম্বের দিকে চলে আসবে আবার যখন কিউ আর রশ্মি এ সি তলে আপতিত হয় প্রতিশোহিত হওয়ার পর অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে আমরা দেখলাম যে যে পথে আপতিত হয় প্রিজমে প্রিজম থেকে ওই পথে নির্গত হয় না যে পথে আপতিত হয় প্রিজমে প্রিজম থেকে ওই পথে নির্গত হয় না অন্য পথে নির্গত হয় এই যে বিচ্যুতি ঘটলো সরে গেল এই ঘটনাটাকে আমরা বলি বিচ্যুতি এবং যত কোণে সরে গেল ওই কোণটাকে আমরা বলি বিচ্যুতি কোণ আমি আবারও রিপিট করি প্রিজমে যে পথে আপতিত হয় প্রিজম থেকে নির্গত হবার পর সে পথে যায় না অন্য পথে যায় অর্থাৎ পথ বেঁকে যায় এই যে বেঁকে গেল বিচ্যুতি ঘটলো এই ঘটনাটাকে আমরা বলি বিচ্যুতি সরে যাওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলি বিচ্যুতি এবং যত কোণে বিচ্যুতি ঘটে এই কোণটাকে আমরা বলি বিচ্যুতি কোণ এখন আমরা এই বিচ্যুতি কোণ হিসাব করার চেষ্টা করব আমরা ত্রিভুজ নিলাম ত্রিভুজটা হচ্ছে কিউ টি আর এই ত্রিভুজটা নিলাম এই ত্রিভুজটা নিলে আমরা এই যে ডেলটা বিচ্যুতি কোণ আমরা দেখলাম এই ত্রিভুজের বহিষ্ত কোণ আবারও খেয়াল করো কিউ টি আর আমরা এই যদি ত্রিভুজটা নেই তাহলে ডেল্টা হচ্ছে এই ত্রিভুজের বহিষ্ত কোণ তাহলে আমরা বহিষ্ত কোণের সমীকরণ অনুসারে জানি বহিষ্ত কোণ অন্তস্থ বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি সমান তাহলে এই যে ডেল অন্তস্থ যে দুইটা কোণ টি কিউ আর এবং টি আর কিউ এই দুইটা কোণের সমষ্টির সমান বহিষ্ত কোণ অন্তস্থ দুই কোণের সমষ্টির সমান তাহলে ডেল ইকুয়ালটু আমরা কি লিখতে পারি কিউ টি কিউ আর টি কিউ আর কোণ এবং টি আর কিউ এই দুইটা কোণের সমষ্টি সমান হবে বহিষ্ঠ কোণ আচ্ছা এখন দেখো টি কিউ আর সমান কি লেখা যায় এই টোটাল কোনটা হচ্ছে আই ওয়ান তাহলে আমরা এই পুরো কোনটা আমরা বলতে পারি আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান থেকে আমরা যদি এই কোনটা নেই জাস্ট এই কোনটা নেই অর্থাৎ টি কিউ আর নেই তাহলে আই ওয়ান থেকে কত বিয়োগ যায় আর ওয়ান তাহলে আমরা আই ওয়ান থেকে টোটাল কোন থেকে যদি আর ওয়ান বিয়োগ দিই তাহলে টি কিউ আর কোনটা পাওয়া পাবো আমরা তাহলে আমরা টিকিউ আর কোনটা কিভাবে পাবো আই ওয়ান থেকে কি বাদ দিব আই আর ওয়ান বাদ দিব আরেকটা গুণ বাকি সেটা হচ্ছে যে টি আর কিউ টি আর কিউ কোনটা কিভাবে নিতে পারে আমরা এই টোটাল কোনটা হচ্ছে আই টু তাহলে এই কোন পুরা কোনটা হবে আই টু একান্তর কোন বলে পুরো কোনটা হবে আই টু আই টু থেকে যদি আমরা আর টু বাদ দিই আই টু থেকে যদি আর টু বাদ দিই তাহলে আমরা কোন কোনটা পাবো 
TR Q কোনটা পাবো তাহলে আমরা I2 থেকে যদি R2 বাদ দেই তাহলে TR Q কোনটা পাবো আচ্ছা এটা আমরা সমীকরণ ধরলাম 1 নাও আমরা চতুর্ভুজে চলে যাই A Q O R আমরা এই চতুর্ভুজটা নিলাম A Q O R চতুর্ভুজে যদি নিয়ে আমরা জানি চতুর্ভুজে চার কোণের সমষ্টি হয় চার সমকোণ এখানে তাহলে এই চতুর্ভুজে কি কি কোণ আছে এই চতুর্ভুজে কোণ আছে A কোণ আর এটা কোণ হচ্ছে A Q O কোণ আর এটা হচ্ছে O কোণ এটা হচ্ছে এ আর ও কোন আমি আবার বলি খেয়াল করো এ কোন আছে তারপর আছে এ কিউ ও কোন এ কিউ কোনটা তারপর আছে ও কোন আর এটা হচ্ছে আর কোন তাহলে এই চারটা কোন এই চারটা কোনের সমষ্টি হবে চার সমকোণ আবার খেয়াল করো আমরা কিন্তু এই যে ও এন এটা আমরা আঁকছিলাম এ বি তলের উপর লম্ব ও এন প্রাইম যেটা আঁকছিলাম সেটা আঁকছিলাম হচ্ছে এ সি তলের উপর লম্ব যদি লম্ব কোন হয় তাহলে এই বাহুটা যদি লম্ব হয় তাহলে এই কোনটা হবে এক সমকোণ অর্থাৎ লম্ব এক সমকোণ নাইনটি ডিগ্রি এটাও হবে কত কোন এক সমকোণ তাহলে আমরা বলতে পারি কিউ কোন এবং আর কোন এই দুইটা সমষ্টি হবে এক সমকোণ এক সমকোণ সমসমান হবে দুই সমকোণ তাহলে খেয়াল করো যদি এই দুইটা দুই সমকোণ হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকলো কোন কোন এ কোন আর ও কোন তাহলে এ কোন এবং ও কোন এই দুইটা মিলে হবে তাহলে দুই সমকোণ আশা করি বুঝতে পারছো আমি আবারও বলি চতুর্ভুজে চার কোণের সমষ্টি হবে চার সমকোণ এখান থেকে আমরা দেখলাম যে যেহেতু ও এন এবং ও এন প্রাইম এ বি এবং এ সি তলের উপর লম্ব সেই হিসাবে তাহলে কিউ কোন এবং আর কোনো হবে লম্ব মানে এটাও এক সমকোণ এটা হচ্ছে এক সমকোণ তাহলে আমরা এই দুইটা মিলে কিউ কোন এবং আর কোন দুইটা মিলে পাইলে আমরা দুই সমকোণ তাহলে বাকি থাকলো কত এ কোন ও কোন তাহলে এই দুইটা হবে তাহলে কত সমকোণ দুই সমকোণ আমরা এখন এই ত্রিভুজটা নিলাম কিউ আর ও এই ত্রিভুজটা নিলাম এই ত্রিভুজে কি কি কোন আছে এই ত্রিভুজে আর ওয়ান কোন আছে আর টু কোন আছে ও কোন আছে তাহলে আমরা ত্রিভুজের সূত্র অনুসারে কি জানি ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ তো সেই হিসেবে এখানে কোন ও কোন আর ওয়ান কোন আর টু এই তিনটা কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ আবার দুই সমকোণ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি দুই সমকোণ ইকুয়াল টু কোন এ প্লাস কোন ও তাহলে দুই সমীকরণ সমাস আমরা লিখতে পারি কোন এ প্লাস কোন ও তাহলে এখানে কোন ও কোন ও কাটা যায় কোন ও কোন ও যদি কাটা যায় তাহলে আমরা কি পাইলাম এ ইজ ইকুয়াল টু পাইলাম আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আমরা যে কোনো একটা প্রিজমের প্রিজমের প্রিজম কোন এ কে বলা হয় প্রিজম কোন প্রিজম কোন সমাস আমরা কি লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস আর টু আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো এ ইকুয়াল টু যদি আর ওয়ান প্লাস আর টু হয় তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা কি লিখতে পারি খেয়াল করি এই সমীকরণটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে কি দ্বারা যে ডেল ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর টু এখান থেকে আই ওয়ান প্লাস আই টু দুইটা তো মাইনাস মাইনাসটা কমন নিলাম তাহলে কী হয় আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে ডেল ইজ ইকুয়াল টু কী পাইলাম আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান সমান তো এ তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান সমান যদি এ হয় তাহলে আমরা ডেল ইজ ইকুয়াল টু কী পাই আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ তাহলে আমরা এখানে থেকে দুইটা সূত্র পাইলাম একটা সূত্র হচ্ছে প্রিজম কোণের যেখানে প্রিজম কোন এ ইজ ইকুয়াল টু পাইলাম আর ওয়ান প্লাস আর টু আর একটা সূত্র পাইলাম আমরা হচ্ছে বিচ্যুতি কোণে বিচ্যুতি কোণ ডেল ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাইলাম আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এখন আমরা এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রিজমের প্রতি শহরাঙ্ক প্রিজমের প্রতি শহরাঙ্ক এখন খেয়াল করো আমরা যদি এই চিত্রটা আবার খেয়াল করি প্রিজমের এই চিত্রটা যদি আবার খেয়াল করি এখানে প্রথমে এ বি পৃষ্ঠে আপতিত হয় এ বি পৃষ্ঠে আপতিত হয় বায়ু থেকে প্রিজমে বায়ু থেকে প্রিজমে মানে বায়ু থেকে গ্লাসে তাহলে বায়ু থেকে গ্লাসে যদি আপতিত হয় আমরা প্রতি শরণাঙ্ক অনুসারে জানি আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি শরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে প্রতি শরণাঙ্ক বলে তাহলে খেয়াল করে এখানে প্রতি শরণাঙ্কের সংজ্ঞা কী হবে বায়ু থেকে বায়ু সাপেখে গ্লাসের প্রতি শরণাঙ্ক হচ্ছে আপতন কোণের সাইন আপতন কোণ হচ্ছে আই ওয়ান এবং প্রতি শরণ কোণের সাইন अनुपातरणाक टू 
वन बी मिउ ए तो सूत्रता जो एखे अप्लाई करी तो जी मिउ ए इक्ल टू लिखते अर्थात ए मिउ जी इक्ल टू लिखते वन बी मिउ ए तो समीकरण का बसाओ बसा बाग रे इंटू कर लेर नीच हो जाए अर्थात सैन आई टू बर टू है तो मिउ जी वायु सपेक्षे ग्लैस प्रति शनांक अर्थात ग्लैस प्रति शनांक वायु परम प्रति शनांक है वन ए मिउ जी बोलते बोझ ग्लैस प्रति शनांक अर्थात प्रिजमर प्रति शनांक प्रिजमर प्रति शनांक एम यू जी इक्ल टू की पाइलम सैन आई वन बर वन की पाइलम एम यू जी इक्ल टू की पाइलम सैन आई टू बर टू तो प्रिजम प्रति शनांक जो लिखते चाहिए प्रिजम प्रति शनांक समीकरण का जो दाड़ा एम यू जी इक्ल टू सैन आई वन बर वन इज इक्ल टू सैन आई टू बर टू তাহলে আমরা এই পর্যন্ত দুইটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত করলাম একটা হচ্ছে বিচ্যুতি কোনো সমীকরণ ডেল ইজ ইকাল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ আর একটা পাইলে আমরা প্রিজমের প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করলাম এখন আমরা সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে দেখি সরু প্রিজম বলতে কি বুঝায় যে এখানে কোনগুলো ছোট ছোট হবে কোনগুলো যদি কম হয় তাহলে প্রিজম কোন কম সব কোনই কম তাহলে আমরা কি জানি যে থিটার মান যদি ছোট হয় তাহলে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু হয় থিটা যদি থিটা এর মান খুব ক্ষুদ্র হয় তাহলে আমরা সাইন আই ওয়ান সময় সময় লিখতে পারে আই ওয়ান সাইন আর ওয়ানে সময় সময় লিখতে পারে আর ওয়ান সাইন আই টু সময় সময় লিখতে পারে আই টু সাইন আর টু সময় সময় লিখতে পারি আর টু তাহলে এখান থেকে লেখা যায় কি আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিউ আর ওয়ান আবার আই টু ইকুয়াল টু কী লেখা যায় মিউ আর টু তাহলে আমরা এই যে সমীকরণটাতে যদি বসাই মি ডেল ইজ ইকুয়াল টু বিচ্যুতি কোন ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এখানে আই ওয়ানের মানটা বসায় মিউ আর ওয়ান আই টুর মানটা বসায় মিউ আর টু মাইনাস এ মিউ যদি কমন যায় তাহলে কি হয় আর ওয়ান প্লাস আর টু হয় মাইনাস এ এখন খেয়াল করো যে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান সমান আমরা কি জানি এ প্রিজম কোন তাহলে এ যদি হয় তাহলে আবার এ কমন যায় এ গেলে কি হবে এ ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে আমরা সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইলাম সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি কোন হয় ডেল ইকুয়াল টু এ ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান ডেল ইকুয়াল টু এ ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান ওকে এখন আমরা কৌনিক বিচ্ছরণে যাব কৌনিক বিচ্ছরণ বলতে কি বোঝায় যে একটা প্রিজমে প্রিজমে যখন একটা সাদা আলো আপতিত হবে সাদা আলো আপতিত হবে তখন প্রতিসরণের পর কি হয়ে যায় যে ষাটটা আলো বিভক্ত হয় এই যে ষাটটা আলোয় বিভক্ত হইল এই যে মধ্যকার যে কোনটা এই যত কোনে বিভক্ত হইল ছড়াই গেল ওই কোনটাকে আমরা বলবো কৌনিক বিচ্ছরণ আমরা জানি যে সাদা আলো সূর্যের সাদা আলো ষাটটা আলো সমষ্টি বেনি আসহ কলা এখন খেয়াল করো যে কৌনিক বিচরণের যদি আমরা সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত করি আমরা সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে সমীকরণ কি জানি ডেল ইকুয়াল টু এ ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান আচ্ছা সবচেয়ে বেনি আসো গোলা সবচেয়ে উপরের রং যেটা হচ্ছে বেগুনি এবং সবচেয়ে নিচের রং যেটা হচ্ছে লাল তাহলে আমরা কি পাইলাম যে লাল আলোর জন্য যেটা পাইলাম খেয়াল করো লাল আলোর জন্য যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ডেল হবে লাল আলোর জন্য এ ইন্টু মিউ আর মাইনাস ওয়ান লাল আলোর জন্য প্রতি স্বর্ণাঙ্ক প্রতি স্বর্ণাঙ্কের সংখ্যানুসারে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের যে বর্ণের পরিবর্তন করলে এবং যদি মাধ্যমে পরিবর্তন করি তাহলে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের পরিবর্তন হয় আমরা এখানে রং পরিবর্তন করতে চাই অর্থাৎ লাল আলো বেগুনি আলো তাহলে অবশ্যই লাল আলোর বর্ণ পরিবর্তন করলে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের কী হবে পরিবর্তন হবে তাহলে আমরা কি পাইলাম লাল আলোর জন্য প্রতি স্বর্ণাঙ্ক মিউ আর যেহেতু প্রতি স্বর্ণাঙ্কের পরিবর্তন হয় তাহলে কিসের পরিবর্তন হবে বিচ্যুতি কোনেরও পরিবর্তন হবে সিমিলারলি বেগুনি আলোর ক্ষেত্রে কি হবে যে বেগুনি আলোর জন্য প্রতি স্বর্ণাঙ্ক তাহলে বিচ্যুতি কোনটা কী হবে বেগুনি আলোর জন্য বিচ্যুতি কোন তাহলে আমরা বেগুনি আলো থেকে লাল আলোর যে বিচ্যুতি টোলা বিচ্যুতি বাদ দিলে আমরা এই মধ্যকার বিচ্যুতিটা পেয়ে যাব তাহলে মধ্যকার বিচ্যুতিটা কি পাইলাম ডেল ভি মাইনাস ডেল আর বেগুনি আলোর বিচ্ছরণ কনিক বিচ্ছরণ মাইনাস লাল আলো কলিক বিচ্ছরণ এই দুটা যদি বিয়োগ করি তাহলে সমীকরণ কি পাইলাম মিউ ভি মাইনাস মিউ আর ইন্টু তাহলে আমরা কি পাইলাম যে কৌনিক বিচ্ছরণের সমীকরণ কি পাইলাম ডেল বি মাইনাস ডেল আর অর্থাৎ এটা হচ্ছে কৌনিক বিচ্ছরণ কৌনিক বিচ্ছরণ সমান সমান ডেল বি মাইনাস মিউম ভি মাইনাস মিউ আর ইন্টু এ এখন খেয়াল করো যে বেনি আসর কলার মধ্যে হলুদ রশ্মি যেটা হলুদ রশ্মিটাকে মধ্য রশ্মি বলা হয় কারণ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সবগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গড় মাঝামাঝি তাহলে হলুদ আলোকে আমরা যেটা বলি মধ্য রশ্মি তো মধ্য রশ্মি যদি আমরা প্রতি বিচ্যুতি কোন ডেল ধরি তো ডেল ইকুয়াল টু কী হয় এ ইন্টু মি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে বিচ্ছরণ ক্ষমতা কি দ্বারা বিচ্ছরণ ক্ষমতা দ্বারা কৌনিক বিচ্ছরণ এবং মধ্য রশ্মি বিচ্যুতির যে অনুপাত কৌনিক বিচ্ছরণ এবং মধ্য রশ্মির যে বিচ্যুতি কৌনিক বিচ্ছরণ এবং মধ্য রশ্মির যে বিচ্যুতি এর যে অনুপাত এ অনুপাতটাকে আমরা বলি বিচ্ছ
সিমিলারলি আমরা যদি এই সমীকরণগুলা বসাই মানগুলা বসাই এ কাটা যাবে ডেল বি মাইনাস ডেল আর ইকুইলো কি দাঁড়ায় মিউ বি মাইনাস মিউ আর এ তো কাটা গেল তাহলে ডেল ইকুইলো কি দাঁড়ায় মিউ মাইনাস ওয়ান তাহলে এই সমীকরণগুলো ব্যবহার করে আমরা বিচ্ছুরণ ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারব এবং কৌনিক বিচ্ছুরণও নির্ণয় করতে পারবো এগুলো সাধারণত অবজেক্টিভে আসে খুব কমই রিটেনে চলে আসে আমরা যেটা আলোচনা করব এখন সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট টপিক এই প্রিজম থেকে অর্থাৎ প্রিজমে যেটা সবচাইতে বেশি আসে সেটা হচ্ছে ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ যেটা সবচাইতে বেশি আসে সেটা হচ্ছে ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ তো নিম্ন ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ বোঝার আগে প্রথমে আমরা তার শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করি কি কি শর্ত মেনে চললে ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ হবে প্রথমত আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু হতে হবে অর্থাৎ এখানে আই ওয়ান এবং আই টু কি হইতে হবে সমান হইতে হবে আর ওয়ান এবং আর টু কি হইতে হবে সমান হইতে হবে আমরা যদি চিত্রটার দিকে তাকাই এই যে যত কোনে আপতিত হলো আগমন করলো যত কোনে নির্গত হইলো এই দুইটা কোন সমান হতে হবে আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু এবং আর ওয়ান ইজিক্যাল টু আর টু এই দুইটা যদি সমান হয় তখনই একমাত্র ন্যূনতম বিচ্যুতি গুণ সম্ভব এখন খেয়াল করো ন্যূনতম বিচ্ছুতি কোণের সংজ্ঞাটা আমরা দিই আচ্ছা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা যদি এই চিত্রটা দেখি যেখানে হচ্ছে আপতন কোণের সাপেক্ষে যদি আমরা বিচ্ছুতি কোণের দিই খেয়াল করো আমরা যদি আপতন কোণটা বাড়াই আপতন কোণটা বাড়াই তাহলে এই রশ্মিটা ধীরে ধীরে উপরে উঠবে অর্থাৎ বিচ্ছুতি কোণটা কমবে খেয়াল করো যদি আপতন কোণটা বাড়াই তাহলে কি হয় যে বিচ্যুতি কোণটা কমে তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি যে আপতন কোণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণ ধীরে ধীরে হ্রাস পায় আপতন কোন বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোন ধীরে ধীরে হ্রাস পায় হ্রাস পেতে পেতে একটা নির্দিষ্ট মানে আসার পর হ্রাস পেতে পেতে একটা নির্দিষ্ট মানে আসার পর আপতন কোন বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণের মান আর বৃদ্ধি পায় না আপতন কোন বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণের মান আর বৃদ্ধি পায় না সরি হ্রাস পায় না হ্রাস নেপে উল্টা কি হয় বৃদ্ধি পায় আমি আবারও বলি যে আপতন কোন বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণের মান হ্রাস পায় হ্রাস পেতে পেতে একটা সর্বনিম্ন মানে আসার পরে আপতন কোন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিচ্যুতি কোণের মান আর হ্রাস পায় না উল্টা কি পায় বৃদ্ধি পায় এই যে সর্বনিম্ন মানটা সর্বনিম্ন কোণটা এই সর্বনিম্ন কোণটাকে আমরা বলবো ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ এই সর্বনিম্ন কোণটাকে আমরা কি বলবো ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন ন্যূনতম বিচ্যুতি শর্ত কি আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু হবে আর ওয়ান ইজিক্যাল টু আর টু হবে তাহলে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা প্রতি শরণাঙ্কের সমীকরণটা আমরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব। প্রথমত আমরা জানি যে বিচ্যুতি গুণের সংজ্ঞা অনুসারে সমীকরণ অনুসারে ডেল ইজিক্যাল টু কি হয় আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ আবার ন্যূনতম বিচ্যুতি শর্ত হচ্ছে আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু হবে তাহলে আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু হলে আই টু জায়গায় আমরা আই ওয়ান লিখতে পারি তো সেই সমীকরণ অনুসারে এখানে কি দাঁড়ায় যে টু আই ওয়ান মাইনাস এ টু আই ওয়ান মাইনাস এ সেক্ষেত্রে আই ওয়ানের সমীকরণ আমরা প্রতিষ্ঠা করি এ যদি প্রক্ষান্ত করি যে এ প্লাস ডেল এম আর টু যদি প্রক্ষান্ত করি ভাগ হবে তাহলে আই ওয়ান ইজিক্যাল টু কী দাঁড়ায় এ প্লাস ডেল এম বাই টু আই ওয়ান ইজিক্যাল টু কী দাঁড়ায় এ প্লাস ডেল এম বাই টু তাহলে আই ওয়ানের সমীকরণ পাইলে আমরা আই ওয়ান ইজিক্যাল টু আই টু ইকুয়াল টু কি হবে এ প্লাস ডেল এম বাই টু আর এখানে আবার আমরা প্রিজিউম কোন সমান সমান জানি এ ইজিক্যাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু যেহেতু আর ওয়ান এবং আর টু সমান তাহলে আর টু জায়গায় আমরা আর ওয়ান লিখতে পারি তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ইজিক্যাল টু টু আর ওয়ান টু আর ওয়ান আর ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ইজিক্যাল টু কী হয় টু আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ান ইকুয়াল টু কী দাঁড়ায় এ বাই টু তাহলে আমরা কী পাইলাম আই ওয়ানের মান পাইলাম এ প্লাস ডেল এম বাই টু আর ওয়ানের মান পাইলাম এ বাই টু তাহলে আমরা প্রদূষণ আগে সমীকরণ কী জানি মিউজিক্যাল টু সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান আই ওয়ানের মান কী পাইলাম এ প্লাস ডেল এম বাই টু আর ওয়ানের মান কী পাইলাম এ বাই টু তাহলে এই মানগুলো যদি বসাই তাহলে ন্যূনতম বিচ্ছুদের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ আগে সমীকরণ কি পাইলাম সাইন এ প্লাস ডেল এম বাই টু সাইন এ বাই টু তাহলে আমরা অনেকগুলো সমীকরণ পড়লাম এবং প্রিজন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম তাহলে আমরা কি কি সমীকরণ পড়লাম এবং কি কি সমীকরণ পাইলাম তা আমরা এখন একত্রিত করার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা পাইলাম বিচ্ছুদি কোন বিচ্ছুদি কোন সমীকরণ সমান সমান আমরা কি জানি ডেল ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ প্রিজম কোন সমান সমান কি জানি প্রিজম কোন হচ্ছে এ ইজ ইকাল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু এটা আমরা জানি কৌনিক বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আমরা পড়ছিলাম অর্থাৎ বেগুনি এলো এবং লাল আলোর মধ্যেকার যে বিচ্ছুরণ অর্থাৎ এই যে প্রতিশোহিত হওয়ার পর কতটুকু বিস্তৃতি করলো এই কোনটাকে আমরা বলবো কৌনিক বিচ্ছুরণ কৌনিক বিচ্ছুরণ সমীকরণ কি জানি মি বি মাইনাস মি ওয়ার ইন্টু এ বিচ্ছুরণ ক্ষমতা আমরা কি জানি কৌনিক বিচ্ছুরণের মধ্যরশ্মীর বিচ্যুতির যে অনুপাত এই অনুপাতটাকে আ
নূন্যতম বিচ্ছুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইলাম নূন্যতম বিচ্ছুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যাঙ্ক পাইলাম সাইন এ প্লাস জেল এফ বাই টু সাইন এফ বাই টু তাহলে খেয়াল করো নূন্যতম বিচ্ছুদ্ধের ছাড়া যে প্রতি সংখ্যাঙ্ক আমরা ব্যবহার করব সেই সমীকরণটা হচ্ছে মিউজিকগুলো সাইন আই ওয়ান বাই আর ওয়ান সাইন আই টু বাই আর টু নূন্যতম বিচ্ছুদ্ধের ক্ষেত্রে আই ওয়ানের মানটা হয় এ প্লাস জেল এম বাই টু আর ওয়ানের মানটা যেটা হয় এ বাই টু এটা আমরা খেয়াল করবো এছাড়াও আমরা আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টুর যে মানটা পাইলাম আই ওয়ান ইজিকাল টু আই টু সমান সমান পাইলাম আমরা এ প্লাস ডেল এম বাই টু আমরা পাইলাম কি এ প্লাস ডেল এম বাই টু এবং আর ওয়ান ইজিকাল টু আর টু এটা আমরা কি পাইলাম এ বাই টু এই দুইটা সমীকরণও মাথায় রাখার চেষ্টা করবো তাহলে আজকে ক্লাস এতটুকুই থাকলো আমরা থিওরিটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করবা পরবর্তী লেকচারে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই যে সূত্রগুলো ব্যবহার করে অঙ্ক করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ